ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുബീസ് പ്ലോട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നാടൻ ടേസ്റ്റിലുള്ള വറുത്തരച്ച സാമ്പാറാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിലും സദ്യക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്ന സാമ്പാറാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ അരപ്പ് റെഡിയാക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തണ് പിന്നെ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചെറിയ കഷ്ണം കായം നാലല്ലിയോളം കറിവേപ്പിലയും എടുത്തണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് പച്ചക്കായ വലുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ മത്തൻ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തണ് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു ചെറിയ സവാള നാലഞ്ച് ബീൻസ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് വഴുതനങ്ങ ഒരു തക്കാളി മൂന്ന് മുരിങ്ങക്കായും എടുത്തേണ് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാറ് വെണ്ട ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചേണ് പിന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി നടുക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടതാണ് പിന്നെ അര സ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകവും കറിവേപ്പിലയും കായവും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങ വറുക്കുമ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഒക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് കളർ മാറി പാകത്തിന് വറവായാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ സാമ്പാർ പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ അധിക നേരം തീയിലിട്ട് വെക്കരുത് ഒന്ന് ചൂടായാലും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ആ തേങ്ങ ഒന്ന് മുങ്ങാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി വെള്ളം കൂടി പോയാലും നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടൂല ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വേവ് കൂടുതലുള്ള പച്ചക്കറികൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് പച്ചവായക്ക മത്തൻ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂണ് സാമ്പാർ പൗഡറ് അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കപ്പ് പരിപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് പകുതി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വഴുതനയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേണ് അപ്പം നമ്മൾ സാമ്പാർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാവൂ ഓയിൽ എടുക്കരുത് സാമ്പാറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറിയുള്ളിയും വെണ്ടയും ഉലുവയും ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഈ ഉള്ളിയും വെണ്ടയും നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൗഡറും രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങാ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി കുറച്ച് മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ വരും അപ്പം ഈ ശർക്കരയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സദ്യൻ്റെ സാമ്പാറും കല്യാണ വീട്ടിലെ സാമ്പാറൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ശർക്കരയൊക്കെ നല്ലോണം
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുളിവെള്ളവും ഇതിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അരപ്പും ഈ സമയത്ത് ഇതിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആണ് കേട്ടോ ഈ ടൈമിൽ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വരുമ്പം ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ സാമ്പാർ ഒന്ന് വറവിടാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൗഡറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുകയാണ് ഈ വറവിടുന്ന ടൈമിൽ സാമ്പാർ പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടാൽ നമ്മളെ സാമ്പാറിന് നല്ലൊരു കളറും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും വരും കേട്ടോ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചൂടോടെ തന്നെ സാമ്പാറിൽ കൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമ്മളിത് ഇപ്പം സെർവ് ചെയ്യരുത് ഇതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് സാമ്പാർ കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സാമ്പാർ എടുത്തപ്പം നല്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്മെല്ലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ആയണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ആ ഒറിജിനൽ കളറും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ അപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറും ഒന്നും ശരിയാവണില്ല എന്ന് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും സക്സസ് ആവും എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫ